para la llegada de su vuelo 583 procedente de Washington. ¿De dónde nos visita? Eh, vinimos de Dallas, Texas. ¿Y hace cuánto no habían venido? Teníamos desde el 2017, 18, ajá. Teníamos sí. tres años, cuatro años. ¿Y qué los motivó a venir? La familia, pues siempre estamos bien unidos. El turismo es un motor indispensable para poder potenciar el crecimiento económico del país. Un turista gasta de visita en el país un promedio mínimo de 100 dólares diarios. Si su estadía es de 15 días, da un resultado de 1.500 dólares que pueden contribuir a la economía nacional. Diario gastaríamos, bueno, dependiendo de la familia, ¿no? Um, la familia de nosotros es grande, como unos, I don't know, diríamos cada persona, gastamos como unos 100 dólares al día. De enero a octubre del 2022, en cuanto al turismo, refleja 2 millones de visitas al país. 54% lo hicieron vía aérea y el 46% vía terrestre. Los principales países que visitaron El Salvador fueron Estados Unidos con un 47%, Guatemala con un 23%, y Honduras en tercer lugar con un 16%. En ese mismo periodo se generaron 2.077 millones en divisas, un 52% de crecimiento comparado con el 2019, lo que representa un 31% de la meta establecida para el 2022 según el Ministerio de Turismo. Escapar del frío infierno en Alemania y tener amigos en El Salvador. Ya estamos teniendo otro tipo de visitantes, porque ya no estamos, no estamos atrayendo solo la visita para ver a la familia, que era generalmente nuestros salvadoreños radicados en el exterior, sino que están viniendo con sus hijos, con sus nietos, con sus amigos, con eh, eh, colegas del trabajo, etcétera, y se están quedando más días. La seguridad es importante para el desarrollo turístico. ¿Cuáles son las razones por las que El Salvador se considera un país seguro? Según datos del Ministerio de Seguridad y Justicia, señala que el mes de noviembre de este año, comparado con años anteriores, fue el más seguro, la cual reportó 20 días sin homicidios. En cuanto a seguridad, ¿han notado algún cambio? Bastante. Desde que vinimos la vez pasada, ahora um, El Salvador ha hecho un cambio enorme. Estamos bien contentos y felices de estar aquí y sentirnos así seguros de caminar a la calle o a visitar pueblitos así que no podíamos visitar antes. Nosotros es bastante más caminar en la noche o salir al parque, tranquilo. Estamos siguiendo todas las estadísticas de la entrada de las personas y esto nos va indicando que El Salvador va cada día mejorando. Cada día hay más ingresos de gente extranjera también. Salvadoreños que no habían venido en 10, 15, 20 años, hoy están queriendo venir. Un promedio de 695 mil turistas entre salvadoreños y extranjeros es la proyección del Ministerio de Turismo y la Dirección General de Migración y Extranjería para lo que resta de la temporada navideña. Y para el 2023 esperan más de 2.7 millones de visitantes. Claudia Martínez, TCS Noticias.